ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ப்ராப்ளம் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ சிக்ஸ்டி டூ அறுபத்தி ரெண்டாவது ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ஸோ என்ன இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டூ டைனி ஸ்பியர் ஸ்பியர்ஸ் கேரிங் சார்ஜஸ் ஸோ ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்கு ஸோ ஒன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரோ சொல்லியிருக்காங்க are located at 40 cm apart. அப்போ எனக்கு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குமா இல்லையா எனக்கு வந்து ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு ஸோ ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கேள்வியே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு ஒரு சார்ஜ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரோ கூலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா எஸ் இன்னொரு சார்ஜ் டூ பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரோ கூலும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் தான் located 40 cm apart kelvi enna the potential at the midpoint of the line joining the two charges so line joining joining the two charges appadina idu da appo inda rendu charge ku irukkudiya midpoint idu da ipo kelvi enna inda midpoint la ennudiya potential enna right they are asking the potential at this middle point அப்போ இந்த மிடில் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த சார்ஜுக்கு ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் இருக்க போகுது ஏன்னா என்னுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்றதுனால மிடில் இருந்து இங்க ட்வெண்ட்டி அங்கேயும் ட்வெண்ட்டி தான் இருக்கு அப்ப என்ன கேக்குறாங்க வாட் இஸ் தட்டன்ஷியல் அட் திஸ் பாயிண்ட் அப்போ ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு சார்ஜ் கடையில இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் சோ வி நோ தட் இல்லையா நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவா இதை நம்ம படிச்சது உண்டு சோ வி விச் இஸ் ஈக்வல் டு கே டைம்ஸ் கியூ பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் சிம்பிளா ரைட் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கும் ஒரு சார்ஜுக்கும் ஒரு சோர்ஸ் சார்ஜுக்கும் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா இதுதான் சப்போஸ் எனக்கு ரெண்டு சார்ஜ் இருந்தா ரெண்டு சார்ஜ் டிவைட் பை ஆர் அப்படின்றத நம்ம எழுதுவோம் ரைட் சோ இங்க வந்து ஒரு மிடில் பாயிண்ட் லெட்ட சே தட் இஸ் பாயிண்ட் பி அப்போ இந்த சார்ஜில இருந்து பீக்கும் இந்த சார்ஜில இருந்து பீக்கும் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்ப ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு பொட்டன்ஷியல் சோ வி கேன் ஆல்சோ சே திஸ் இஸ் வி டோட்டல் ரைட் வி டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சோ வி டோட்டல் விச் இஸ் நத்திங் பட் பொட்டன்ஷியல் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் ஃப்ரம் செகண்ட் சார்ஜ் சோ லெட் அஸ் சே இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம செகண்ட் சார்ஜ் வச்சுக்கலாம் ரைட் அப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய விச் மீன் இந்த சார்ஜ் இங்க கூடிய இங்க கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியலும் அந்த சார்ஜ் இங்க கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியலும் எப்படி இட் இஸ் நாட் சேம் ஆக்சுவலி பிகாஸ் எனக்கு சார்ஜினுடைய வேல்யூ வந்து மாறுது இருந்தனால மேக்னெட்டு மாறுது ரைட் கம் டு திஸ் கான்செப்ட் சோ வி டோட்டல் விச் இஸ் இக்வல் டு வி ஒன் பிளஸ் வி டூ வி ஒன் இஸ் ஒன் சார்ஜ் ஒன் கே சார்ஜ் ஒன் கியூ பை அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் சோ ஆர் ஒன் அப்போ V2 டூ அப்படின்றது என்ன அதே K Q பை டிஸ்டன்ஸ் என்ன R2 ஆர் டூ ரைட் வேல்யூ திஸ் பிகம்ஸ் கே கியூ என்ன ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கரெக்டா இது வந்து கியூ உடைய வேல்யூ டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் என்ன ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் சோ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இது வந்து வி ஒன் அப்ப வி டூ என்ன எழுதலாம் வி டூ அதே மாதிரிதான் இருக்கும் இல்லையா வி டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு கே கான்ஸ்டன்ட் தான் சோ சார்ஜ் என்ன டூ பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரோ அப்ப டென் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் என்ன அதே ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் அப்போ மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஏன்னா ரெண்டு சார்ஜ் அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் அப்ப வி டோட்டல் which is equal to v1 plus v2 v1 என்ன சொல்லி இருக்கோம் இங்க இருக்கு பாருங்க k டைம்ஸ் கரெக்ட்டா அப்ப இது ரெண்டு இடத்துலயுமே எனக்கு காமனா ஒரு டம் இருக்கு நம்ம அதை எழுதுவோம் இருங்க 10 to the power minus 6 divided by 20 into 10 to the power minus 2 இது v1 plus v2 என்ன அதே k டைம்ஸ் அது என்னது 2.8 சார்ஜ் 10 to the power minus 6 மைக்ரோ divided by the total distance 20 into 10 to the power minus 2 இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா எனக்கு k காமனா இருக்கு 20 into 10 to the power minus 2 காமனா இருக்கு இது and also 10 to the power minus 6 உம் காமன் தான் அப்ப அத மட்டும் நம்ம காமனா வெளிய எடுத்துறோம் எப்படி எடுக்கலாம் எனக்கு k க்கு பதிலா 9 into 10 to the power 9 உம் 10 to the power minus 6 உம் காமன் தான் divided by 20 into 10 to the power minus 2 உம் காமன் தான் என்ன மாறுது இந்த 
1.8 in the 1.8 in the plus 2.8 so 1.8 plus 2.8 evlo varudhu 1.8 2.8 4.6 nu varudhu illa appo enakku vandha 4.6 matta appadi inga multiply pandra 4.6 ena product dana so 4.6 இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் சின்னதா வந்து அந்த டென்த் த பவர் டம் எல்லாத்தையும் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண போறேன் எனக்கு இங்க மைனஸ் டூ இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கு சோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ண மைனஸ் போர் அப்படின்னு வரும் கரெக்டா இங்க ஃபைவ் இருக்கு விச் மீன் நைன் இருக்கு இங்க மைனஸ் போர் இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன வேல்யூ வருது டென் டு த பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு ரைட்டா டென் டு த பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு சோ இந்த ஒரு ஜீரோ நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இங்க என்ன ஆயிடும் டென் டு த பவர் போர்னு மாறிடும் அப்ப எனக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கு இங்க நைன் இருக்கு இங்க டூ பாயிண்ட் சாரி போர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கு இங்க டூ இருக்கு இந்த டூவை நான் இப்ப கேன்சல் பண்ண போறேன் ரைட் அப்போ இதை டூவை டூ ஒன் டைம் இதை வந்து டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீன்னு எழுதிட்டேன் அப்போ எனக்கு இங்க நைன் இருக்கும் இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும் இது ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கு இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் அவ்வளவுதான் இஃப் ஐ டூ சோ டூ பாயிண்ட் த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை நைன் எவ்வளோ நைன் த்ரீ சார் டுவெண்டி செவன் இல்லையா நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் கேரி ஓவர் டூ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அப்ப எனக்கு ஒரு நம்பர் ஒரு டெசிமல் இருக்கு அப்ப டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் இருக்கு அப்ப என்னுடைய வேல்யூ என்ன வருது பாருங்க ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் ஃபோர்னு இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் மை பொட்டன்ஷியல் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு நம்பர் அப்புறம் டெசிமல் அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒரு டெசிமல இந்த பக்கம் கொண்டு போகணும் ஒரு டெசிமல அந்த பக்கம் கொண்டு போகணும் அப்ப என்னுடைய ஆன்சர் என்ன ஆயிடும் என்னுடைய ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் டென் டு த பவர் ஃபைவ் வோல்ட்னு மாறும் எப்படி இங்க மல்டிப்ளை பை டென் டிவைட் பை டென் போட்டு பாரு இந்த ஜீரோவும் இந்த ஒரு டெசிமல் முன்னாடி வந்தோம் இங்க மண்டில பண்ணும் டென் த பவர் ஃபைவ் அப்போ 2.07 பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் டென் டு த பவர் ஃபைவ் அப்படின்றதா நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய சரியான விடை அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு எது இருக்கு இது கிடையாது இது கிடையாது இது கிடையாது அப்ப நம்மளுடைய சரியான பதில் என்னது ஆப்ஷன் பி தான் டூ பாயிண்ட் ஒன் டென் டு த பவர் ஃபைவ் வோல்டேஜ் சோ நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிருக்கேன் கரெக்டா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும் போது தட் பிகம்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் டென் டு த பவர் ஃபைவ் வோல்டேஜ் பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க Thank you. Help this with a smile.